హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రమా స్వీట్ హోమ్ ఈరోజు నేను నాలుగు రకాల స్నాక్స్ వెరైటీస్ అది కూడా బంగాళదుంపతో చూపిస్తున్నాను చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతాయి అలాగే చాలా తక్కువ నూనెతో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్గా ఇచ్చారంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలాగే ఇవి లంచ్ బాక్స్లోకి ఇచ్చినా సరే చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఓకే అయితే ఆ రెసిపీస్ ఏమేంటో చూసేద్దామా మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు నేను బంగాళదుంపతో కట్లెట్ చూపిస్తున్నాను బంగాళదుంప క్యారెట్ యూజ్ చేశాను అనమాట ఇవి రెండు హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా వీటిని ముందుగా కుక్కర్లో వేసి ఉడకబెట్టుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా త్వరగా ఉడికిపోతాయి అనమాట బంగాళదుంపని నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి పెద్దగా ఉంటే చిన్నవైతే అట్లాగే వేసేసుకోవచ్చు అలాగే క్యారెట్ని కూడా వేసేసుకోండి ఇంకా మీరు ఇందులో పచ్చి బటానీ వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది బటానీ కూడా ఉడకబెట్టుకునేలా ఉంటే చిన్న గిన్నెలో బటానీ పెట్టుకుని ఈ కుక్కర్లోనే మధ్యలో పెట్టుకున్నారంటే అవి కూడా త్వరగా ఉడికిపోతాయి అనమాట మూడు నాలుగు విజిల్స్ వస్తే చాలు చాలా త్వరగా ఉడికిపోతాయి అనమాట ఇవి వీటిని పీల్ చేసేసుకుని ఇట్లా మ్యాష్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర పొటాటో మ్యాష్ ఉంది అంటే కనుక చాలా త్వరగా మ్యాష్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ లేకపోతే కనుక ఇట్లాగే ఏదైనా గరెటి యూజ్ చేసి లేదంటే చేత్తో కానీ ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి బాగా మెత్తగా అయిపోవాలి తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాము ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వీలైనంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఇంకా కరివేపాకు కరివేపాకును కూడా బాగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి దీని ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది నా స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను నార్మల్గా కరివేపాకు వేస్తే వేసుకోండి లేదంటే లేదు కానీ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అలాగే పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాము మీకు స్పైసీకి కావాల్సినంత పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి అలాగే కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర కొత్తిమీర కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవి రెండు వేసారు అంటే కనుక టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాము ఇంకా పసుపు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇంకా చాట్ మసాలా ఇది ఆప్షనల్ కానీ ఇది వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి ఇది వేయకపోయినా బాగానే ఉంటుంది అనమాట ఓకే తర్వాత సరిపడగా ఉప్పు ఇంకా కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది ఇక్కడ రెండు స్పూన్లను రాశాను కాకపోతే మీకు మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఇది బైండింగ్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము పొటాటో బైండింగ్గా యూజ్ అవుతుంది అట్లా కార్న్ ఫ్లోర్ వేయడం వల్ల కొంచెం సాఫ్ట్గా క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి అనమాట అందుకనేసి ఇట్లా వండ అయ్యేలాగా చూసుకోండి ఇలా వండ అయ్యింది అంటే కనుక మనకు కరెక్ట్గా సరిపోయినట్టే లేదంటే సరిగ్గా వండ అవ్వడం లేదు అంటే ఇంకొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేయడం వల్ల గట్టిగా వస్తాయి అనమాట తర్వాత ఇలా చేతులకి నూనె రాసుకుని ఇట్లా రౌండ్గా కట్లెట్ షేప్లో చేసుకోవాలి మరీ లావుగా చేయొద్దు అట్లాగే పల్చగా చేసినా బాగుండు అనమాట మీడియం సైజులో ఇట్లాగే చేసుకోండి చేసి రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో కొంచెం నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత వీటిని ఒక్కొక్కటిగా దీని మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుని రోస్ట్ చేసుకోవాలి కనీసం నాలుగైదు నిమిషాలు టైం పడుతుంది మనకి ఆల్రెడీ బంగాళదుంప క్యారెట్ అన్నీ ఉడికిపోయినాయే కాకపోతే ఇది రోస్ట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ నాలుగైదు నిమిషాలు ఇట్లాగ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వీటిని కొంచెం తిరగేసుకోండి అంటే దీనికి కొంచెం నూనె సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ నూనె కూడా అవసరం లేదు చూసారు కదా ఇట్లాగ తిరగేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకొక నాలుగైదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి రోస్ట్ చేసుకోవాలి అవసరమైతే కొంచెం నూనె యాడ్ చేసుకోండి వీటిని ఇష్టం ఉంటే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ నూనె అనేది పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట అందుకనేసి డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఇట్లా షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాం మనం చూసారు కదా మన కట్లెట్ రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ టైం వర్షం వచ్చేటప్పుడు అది బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టేసి పెట్టుకున్నాము అంటే కనుక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల టైంలోనే ఈ స్నాక్ ఐటమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో ఇవి గోల్డెన్ కలర్లో వస్తాయి చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ వీటిని ఒట్టినే అట్లాగే తినచ్చు లేదంటే సాస్తో తిన్నా సరే చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఇవి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్రెడ్ శాండ్విచ్ శాండ్విచ్ కూడా ఇది బంగాళదుంప యూజ్ చేసే చేస్తున్నాము దీనికి కూడా బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం అనమాట ఉడకబెట్టేసి ఇట్లాగ మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి కలిపేసుకుని సరిపడగా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాము 
కొంచెం మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి వేసి బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి బాగా మెత్తగా ఉండాలన్నమాట ఇది తర్వాత ఇందులో కొంచెం నిమ్మరసం నిమ్మరసం వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇంకా మీకు కావాలంటే గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు చాట్ మసాలా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇవి నార్మల్గానే ఇట్లాగే వేస్తున్నాను ఇలా మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ తీసుకుని దానికి ఇది గట్టిగా స్టిఫ్ నొక్కుకోవాలన్నమాట లేదు అంటే మీకు మసాలా అంతా ఊడొచ్చేస్తుంది అందుకని ఇట్లా గట్టిగా నొక్కి పెట్టుకోండి మీరు ఏ బ్రెడ్ తీసుకున్నా పర్లేదు నేను ఇక్కడ తీసుకుంది బ్రౌన్ బ్రెడ్ అనమాట నార్మల్ శాండ్విచ్ బ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇవి రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి నూనె కానీ బటర్ కానీ వేయడం వల్ల చాలా మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట తర్వాత వీటిని నెమ్మదిగా ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి రివర్స్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి మసాలా అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత బ్రెడ్ మీద కొంచెం నూనె కానీ బటర్ కానీ అప్లై చేసి చక్కగా రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ చూసారు కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ శాండ్విచ్ అనేది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఓకే శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ప్యాన్ కేక్స్ చూపిస్తున్నాను ఇవి కూడా చాలా సింపుల్గా అట్లాగే హెల్దీగా కూడా ఉంటాయి ఇవి కూడా బంగాళదుంప యూజ్ చేసే చేస్తున్నాము ఇక్కడ బంగాళదుంపలు తీసుకున్నాము వీటిని పైన తొక్క పీల్ చేసుకున్నాం ఇవి పచ్చి బంగాళదుంపలే వీటిని ఇట్లాగా తురుముకోవాలన్నమాట ఇలా సన్నగా తురుముకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము అది కొంచెం అందులో ఉన్న స్టార్చ్ మొత్తం పోయేంత వరకు అంటే రెండు మూడు నిమిషాలు పెట్టుకుంటే చాలు మరి ఎక్కువసేపు పెట్టామంటే నల్లగా అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఇంకొక బౌల్ తీసుకుని ఇందులో ఒక గుడ్డు చెదగొట్టి వేసుకుంటున్నాము ఒకవేళ మీరు వెజిటేరియన్స్ అయితే కనుక రెండు స్పూన్లు శనగపిండి కొంచెం నీళ్ళలో కలుపుకుని వేసుకోండి అలా కూడా బాగుంటుంది తర్వాత ఇందులో చిన్నగా కట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర మిరియాల పొడి పసుపు ధనియాల పొడి సరిపడక ఉప్పు వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా బంగాళదుంపని తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా ఉప్పు వేసి అందులోంచి నీరు బాగా వచ్చేస్తుంది ఆ నీరు అంతా గట్టిగా పిండేసి ఇందులో వేసేసేయాలి వేసేసి కలిపేసుకుని ఇందులో కొంచెం మైదా వేస్తున్నాను మైదా వేయడం వల్ల ఏంటి అంటే కరెక్ట్ షేప్లో వస్తాయి అనమాట మనకి ఇది వెంటనే చేసేసుకోవాలి అప్పటికప్పుడైన ఎక్కువసేపు ఉంచద్దు బంగాళదుంప తురుముకున్నాం కదా నల్లగా అయిపోతుంది అందుకని వెంటనే స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని దాని మీద నూనె కానీ బటర్ కానీ ఏదైనా వేసి వేడి చేసుకోవాలి ఇలా వేడి చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద కొంచెం కొంచెంగా మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఈ మిక్స్ని దీంట్లో వేసి రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ పిల్లలకి అయితే కనుక బాగా నచ్చుతుంది తర్వాత వీటిని రోస్ట్ చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కనీసం ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలైనా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసుకున్నది మనం పచ్చి బంగాళదుంప అలాగే గుడ్డు కదా మళ్ళీ నీచు వాసన కింద వస్తుంది అందుకని హైలో అస్సలు పెట్టద్దు ఇలా ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు రెండు వైపులా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మన పొటాటో ప్యాన్ కేక్స్ రెడీ అయిపోయినాయి చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా రెడీ చేసుకున్నాము దీన్ని సాస్తో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకొక కట్లెట్ చూపిస్తున్నాను అది కూడా ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంపలతో ఇది కూడా టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ముందుగా ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంపలు తీసుకుని వాటిని బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పచ్చిమిర్చి కారం వేసాం కదా అందుకని పచ్చిమిర్చి చూసి వేసుకోండి తర్వాత కొత్తిమీర కార్న్ ఫ్లోర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చేతికి నూనె రాసుకుని కట్లెట్ షేప్లో చేసుకోవాలి ముందు క్యారెట్ వేసి చేసుకున్నాం కదా ఆల్మోస్ట్ అట్లాగే అనమాట ఇది క్యారెట్ లేకుండా ఓన్లీ బంగాళదుంపలు ఇది కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు తర్వాత వీటన్నిటిని ఇట్లా కట్లెట్ షేప్లో చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె కానీ బటర్ కానీ వేసి వేడి చేసుకున్న తర్వాత ఈ కట్లెట్లని దీని మీద పెట్టి రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట 
ఇవి రోస్ట్ అవడానికి ఐదు ఆరు నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఆ తర్వాత వీటిని తిరగేసుకుని మళ్ళీ రోస్ట్ చేసుకోవాలి అవసరమైతే ఇంకొక అర స్పూన్ నూనె వేసుకోండి మరీ నూనె అనేది ఎక్కువ పట్టదు అనమాట ఇప్పుడు వరకు నేను చూపించిన రెసిపీస్ అన్నీ చాలా తక్కువ నూనెతో చాలా తక్కువ టైంలోనే అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా రెడీ చేసుకునే రెసిపీస్ చూసారు కదా ఈ కట్లెట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎలా అనిపించింది స్నాక్ రెసిపీస్ మీకు ఈ రెసిపీస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్